എല്ലാവർക്കും സീന ഓർഗിനിവേഴ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ സീന ഞാൻ ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് ഫംഗൽ ഇൻഫെക്ഷനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഫംഗൽ ഇൻഫെക്ഷനെ കുറിച്ച് എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് സംശയങ്ങളുണ്ട് ഫംഗൽ ഇൻഫെക്ഷൻ എത്ര ട്രീറ്റ് ചെയ്തിട്ടും ചെടികളിൽ നിന്ന് മാറുന്നില്ല ചെടികൾ പെട്ടെന്ന് നശിച്ചു പോകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഫംഗൽ ഇൻഫെക്ഷൻസ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് അങ്ങനെ പല പല സംശയങ്ങളും ഉണ്ട് അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം തുറന്ന് വരുന്ന ബെൽബട്ടൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫംഗൽ ഇൻഫെക്ഷൻസ് കാണപ്പെടുന്നത് മഴക്കാലത്താണ് വേനൽക്കാലത്ത് ഫംഗൽ ഇൻഫെക്ഷൻസ് കുറവായിരിക്കും എന്നാലും ചില ചെടികളിൽ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ ഫംഗൽ ഇൻഫെക്ഷൻസ് കാണാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നുകിൽ അതിൽ പഴയ മീഡിയം ആയിരിക്കും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക പഴയ മീഡിയം ഒരുപാട് പഴകിയിട്ടുള്ള മീഡിയത്തിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വെള്ളം കുടിക്കാനും അത് വെള്ളം നനയ്ക്കുമ്പോൾ അധികമായിട്ട് വെള്ളം കെട്ടി നിൽക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ തണുപ്പ് നിൽക്കുമ്പോൾ ഫംഗൽ ഇൻഫെക്ഷൻസ് ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ വരുന്ന ചെടികളിൽ ഫംഗൽ ഇൻഫെക്ഷൻസ് ഉണ്ടാവുന്നതിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇലകൾ മഞ്ഞളിപ്പ് ചെറുതായിട്ട് സ്പോട്ട് സ്പോട്ട് പോലെ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ഇലകൾ മഞ്ഞ കളറായിട്ട് മാറുക എന്നിട്ട് ഫുള്ള് മഞ്ഞ കളറായിട്ട് അത് ചീത്തയായി പോവുകയും ചെയ്യും ചിലപ്പോഴത് ആ മഞ്ഞ കളറിൽ തന്നെ നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടുത്തി എടുക്കാനായിട്ടും സാധിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ കാണുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ മീഡിയത്തിൽ നമുക്ക് വൈറ്റ് ഷെയ്ഡിൽ പൂപ്പലൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അങ്ങനെ കാണുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളത് ഫംഗസൈഡിൽ മുക്കി വെച്ച് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് മുക്കി വെച്ച് അതിന് ശേഷം ഡ്രൈ ആവാൻ വേണ്ടി അനുവദിക്കണം അങ്ങനെ വെച്ച് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസമൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ആ ഫംഗസ് മാറി കിട്ടത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ചെടി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൽ ഫംഗൽ ഇൻഫെക്ഷൻ വന്നതാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലീഫ് യെല്ലോ കളറായപ്പോഴാണ് എനിക്കത് മനസ്സിലായത് അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനത് കൊണ്ടുവന്ന മീഡിയത്തിൽ തന്നെ കുറച്ച് കരി കൂടിയിട്ട് പോട്ട് ചെയ്യായിരുന്നു അന്ന് അന്ന് എൻ്റെ അടുക്കൽ ചകിരി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല വാങ്ങിയ ചകിരി ചകിരി വാങ്ങണമല്ലോ അപ്പോൾ ചകിരി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ ആ സെയിം മീഡിയത്തിൽ തന്നെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഞാൻ വലിയ ബോട്ടിലേക്ക് മാറ്റി പോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചു അപ്പം അങ്ങനെ ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോയി കുറച്ച് മാസങ്ങളായി ഇപ്പം മൂന്നോ നാല് മാസത്തോളം ആയി എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അപ്പോൾ അപ്പോൾ അങ്ങനെ വന്ന് കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വേരുകൾ ഉണങ്ങിപ്പോയി കുറച്ചൊക്കെ രണ്ട് വേരുകൾ നല്ല ഇതായിട്ട് നിൽപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ ഉണങ്ങിപ്പോയ വേരുകളൊക്കെ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞതിന് ശേഷം വേണം നമ്മൾ പിന്നീട് പോട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ആ മീഡിയം മാറ്റി കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും അതിൽ വളരെയധികം ഫംഗസ് ചെടികളിലേക്ക് വ്യാപിക്കാനും മൊത്തം ചെടി ചീത്തയായി പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ പോട്ടി മിക്സർ മുഴുവനായിട്ടും ആ ചെടിയിൽ നിന്ന് മാറ്റി ഫ്രഷ് മീഡിയം ഇട്ട് പോട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ മീഡിയത്തിൽ പോട്ടി മിക്സർ നന്നായിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കണം പോട്ടി മിക്സറിലും അതുപോലെ തന്നെ ഫംഗൽ ഇൻഫെക്ഷൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാവും വൈറ്റ് പൂപ്പൽ നമുക്കറിയാമല്ലോ പൂപ്പൽ വൈറ്റ് കളറിൽ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ പോട്ടി മിക്സ് ഫുള്ളായിട്ട് മാറ്റിയിട്ട് വേറെ പുതിയ പോട്ടി മിക്സിൽ നിറയ്ക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ആ മിക്സർ തന്നെ നമുക്ക് കഴുകി വാഷ് ചെയ്ത് ഫംഗസ് സൈഡിൽ മുക്കി ഉണക്കിയെടുത്ത് ഉപയോഗിക്കുകയോ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ യെല്ലോയിഷായിട്ട് സ്പോട്ട് സ്പോട്ടായിട്ട് കാണുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫുള്ളായിട്ട് ചെറുതായിട്ട് വളരെ പതിയ യെല്ലോയിഷ് ആവുകയോ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എന്തെങ്കിലും കംപ്ലൈൻ്റ് ഉള്ളതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം അപ്പോൾ ചെക്ക് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ മൂന്ന് വേരുകൾ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ബാക്കിയുള്ള വേരുകളൊക്കെ ഉണങ്ങിപ്പോയി ഓൾറെഡി ഇത്രയും വളരെ കുറച്ച് പോട്ടി മിക്സറേ അതിൽ നിറച്ചിരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ചെടിയിൽ പുതിയതായ ഒരു റൂട്ട്സ് ഉണ്ടായി വരുന്നുണ്ട് ഇനി റൂട്ട്സ് ഇല്ലാത്ത ചെടിയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ വേറൊരു പോട്ടിങ് പോട്ടിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം വേരൊക്കെ മുളച്ച് വന്നതിന് ശേഷം നമ്മളത് വലിയ ബോട്ടിലേക്ക് മാറ്റി പോട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് പിന്നെ പോപ്പിൽ വരാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വീണ്ടും നമ്മുടെ പോട്ടിങ് മിക്സർ ഡ്രൈ ആകുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ നമ്മൾ വീണ്ടും വീണ്ടും അതിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ ചകിരിയിൽ വെള്ളം കെട്ടി നിൽപ
ഇതുപോലെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ലവണ്ണം പൂപ്പൽ പിടിച്ചിരിക്കുന്നതായിട്ട് കാണാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ അധികമായിട്ട് കാണുമ്പോൾ ശരിക്കും മറ്റുള്ള എല്ലാത്തിലും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ വലിയ കരികളിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അധികമായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇതുപോലെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് എടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് ഫംഗസ് സൈഡിൽ മൂക്കി വെക്കണം ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫംഗസ് സൈഡ് ഏതാണെന്ന് വേറൊരു വീഡിയോയിൽ ഞാൻ കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതെങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്യണം അതെങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതിപ്പോൾ മിക്സർ പോട്ടി മിക്സർ നമുക്ക് വാഷ് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കൂടുതലും പൊടി യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത് ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് നമുക്ക് ഫംഗസ് സൈഡായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം പക്ഷേ അത് അധികം വേണ്ടി വരും അപ്പം പൊടി നമ്മൾ വെള്ളത്തിൽ കലക്കി യൂസ് ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള ഫംഗസ് സൈഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും മീഡിയം മുക്കി വയ്ക്കുന്നതിനായിട്ട് എടുക്കുന്നത് നല്ലത് ഒരു ഗ്രാം ഫംഗസ് സൈഡ് ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിലാണ് ബാവസ്റ്റിൻ മിക്സ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് കൂടുതലായാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കാരണം നല്ലവണ്ണം ഫംഗൽ ഇൻഫെക്ഷനുള്ള കരിയാണിത് അപ്പം നമുക്ക് അതിലേക്ക് കുറച്ച് കൂടുതൽ ഇട്ടാലും കുറച്ച് സമയം കൂടുതൽ വെക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്താലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇതിപ്പം ഞാനിങ്ങനെ മുക്കി ഒരു രാവിലെ മുതൽ ഒരു ഉച്ച വരെ വെച്ചതിന് ശേഷം ഇത് ഉച്ചയാകുമ്പോഴത്തേക്കും ഒന്ന് എടുത്ത് വെയിലത്തേക്ക് നല്ലവണ്ണം ഉണക്കാനിടും അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നല്ലവണ്ണം നമ്മൾ പുറത്ത് നല്ല വെയിലത്തിട്ട് ഉണങ്ങണം കേട്ടോ നല്ലവണ്ണം ഒരു ഉച്ചയ്ക്കത്തെ വെയിലും വൈകിട്ടത്തെ വെയിലും വരെ അടിച്ച് പിറ്റേ ദിവസം ഒന്നുകൂടെ ഉണങ്ങി എടുത്താലും കുഴപ്പമില്ല പിന്നീട് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്ന് ചൂടുവെള്ളത്തിലിട്ട് വാഷ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നല്ലവണ്ണം ഒന്നുകൂടി ഫംഗസ് സൈഡിൽ മുക്കിയെടുത്ത് ഉണക്കിയെടുത്തതിന് ശേഷം വേണം നമുക്കത് വീണ്ടും യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നല്ലവണ്ണം വാഷ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫംഗസ് എല്ലാം പോയി പുറം ഭാഗത്തെ അപ്പോൾ എന്നിട്ട് അതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ ഒരു പോട്ടിലേക്കാണ് ഞാൻ പോട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് കുറച്ച് കരിയും ചകിരിയും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തത് അതിലേക്ക് ഇട്ടതിന് ശേഷം ചെടി വെച്ച് ബാക്കി കരിയും ചകിരിയും കൂടി ഇട്ട് പോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഫംഗൽ ഇൻഫെക്ഷനുള്ള ചെടിയുടെ മീഡിയം നമ്മൾ പ്രത്യേകമായിട്ട് ഇതുപോലെ മാറ്റി വെച്ച് മാറ്റിയെടുത്തതിന് ശേഷം ചീത്തയായിട്ടുള്ള മീഡിയം ഉണ്ടെങ്കിൽ കളഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കാവുന്ന കരി പോലുള്ള മീഡിയം നമ്മൾ ഫംഗസ് സൈഡിൽ മുക്കി ക്ലീൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം ചൂടുവെള്ളത്തിലിട്ട് വാഷ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യം ചൂടുവെള്ളത്തിലിട്ട് വാഷ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഫംഗസ് സൈഡിൽ മുക്കി ഉണക്കിയെടുത്തിട്ട് വീണ്ടും നമുക്കത് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫ്രഷ് മീഡിയത്തിലേക്ക് അപ്പോൾ തന്നെ പോട്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിപ്പം കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ഞാനിത് പോട്ട് ചെയ്തത് അതുവരെ വേറൊരു മീഡിയത്തിൽ വെച്ചിരുന്നു അതിന് ശേഷമാണ് ഞാനിത് പോട്ട് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഒരുപാട് ദിവസം ഫംഗസ് സൈഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടും ഫംഗൽ ഇൻഫെക്ഷൻ മാറുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മീഡിയം മാറ്റി ഇതുപോലെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അതിൻ്റെ ഇൻഫെക്ഷൻ മാറി അതിൻ്റെ ചെടിക്ക് നല്ല ആരോഗ്യം കിട്ടും അപ്പോൾ ഫംഗൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടായ ഒരു ചെടി എങ്ങനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമ്മൾ മേടിച്ചുകൊണ്ട് വരുന്ന ചെടികൾ പുതിയതായിട്ടുള്ള ഒരു മീഡിയത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മീഡിയത്തിലേക്ക് പോട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത് അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ചെടിയെ പരിചരിക്കാനും രോഗങ്ങൾ കൂടുതൽ വരാതിരിക്കാനായിട്ടൊക്കെ സഹായിക്കും അപ്പോൾ അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനെ ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻസ് അയക്കാൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ ഇനിയും നല്ല നല്ല വീഡിയോകളുമായി കാണാം താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്